Fala rapaziada da gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, venha com vocês. Rapaziada, só para gente comentar aqui, né, um pouco o que foi aí essa rodada de hoje da Série C do Campeonato Brasileiro, né? O clube do Remo aí foi beneficiado, essa que é a verdade, né? A rodada foi espetacular para o Remo, pelo menos na minha opinião. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também e sobre o nosso adversário, né, de da próxima segunda-feira o ABC que hoje foi derrotado em casa pela equipe do Volta Redonda. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também. Só peço para você, só se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, chegando a marca aí de 40 mil inscritos, duas camisas do Clube do Rio para você, deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante o crescimento do nosso canal, sempre atividade, sempre comentando, compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Se você não se cadastrou ainda, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, já se cadastre na Bet Nacional para você fazer a sua fezinha aí, tá bom? Primeiro comentário fixado, só você se cadastrar na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, bora lá, né? Bora falar um pouquinho sobre esses dois jogos de hoje aí que nós tivemos da Série C do Campeonato Brasileiro, porque os adversários que poderiam ultrapassar o Clube do Remo na tabela perderam, né? E detalhe interessante, os dois perderam em casa. O resultado mais surpreendente para mim nessa rodada foi justamente a derrota do Náutico em casa para o Floresta por 1 a 0. O Floresta que conseguiu sua segunda vitória, saiu da zona de rebaixamento, quem diria, hein? Floresta ali, que era, um, pra, na minha opinião, um dos virtuais rebaixados, consegue mais uma vitória e consegue escapar do zona de rebaixamento. Se aproximou do próprio Náutico, que está com oito pontos. Né? Já o ABC foi derrotado em casa pela a equipe do Volta Redonda e agora vai enfrentar o Clube do Remo também no Frasqueirão. Foi notado hoje que o ABC não é um time imbatível, tá, gente? O ABC é um time que dá para o Clube do Remo buscar aí essa vitória na próxima segunda-feira. Mas eu quero aqui falar uma coisa bem interessante sobre o que foi essa rodada. Né? O Remo começou a rodada na 14ª colocação, ganhou 4 posições e agora é o décimo colocado. Vai enfrentar um ABC, um confronto direto. O ABC tem 9 pontos né? e o clube do Remo tem 10. Caso o Remo vença o ABC, só, só para o ABC o Remo vai ter uma distância de 4 pontos. Então, basicamente, o Remo vai se distanciar de vez da zona de rebaixamento e quem sabe já vai começar a olhar lá né, para a classificação para um G8 da competição não vai ser fácil, o ABC vai pressionado, o ABC vai tentar fazer o gol a qualquer custo para cima do Remo o Remo tem que se aproveitar da fragilidade, principalmente defensiva da ABC hoje a equipe do Volta Redonda se aproveitou disso, tem um bom centroavante aliás um ótimo centroavante, Ítalo Carvalho né, que fez mais um gol no, no campeonato e o Volta Redonda soube sofrer. Aliás, o Volta Redonda e o Botafogo da Paraíba são duas equipes que sabem sofrer nessa competição. Né? A gente fritou as duas. O Remo é, assim, teve diversas oportunidades para vencer o, o Volta Redonda. Chegou a empatar o jogo, mas tomou o gol no finalzinho e perdeu o jogo. Contra o Botafogo, eu não posso dizer que o Remo teve grandes oportunidades, porque foi um jogo muito ruim. Né? O Botafogo fez 1 a 0 e depois foi um jogo muito feio. Mas são duas equipes, como eu falei para vocês, que são assim peritas em saber sofrer nessa competição. E estão acima lá, no, no, no topo da tabela. Né? Já para o Remo, que enfrenta um ABC, como eu disse para vocês, pressionado. O ABC vai tentar se recuperar dessa derrota aí, sofrida em casa. Né? A torcida ficou pé da vida com essa derrota do ABC. O ABC vai enfrentar um Remo que, não vou dizer que está embalado, mas que está confiante. E é essa a minha esperança para o Remo nessa partida. Porque o Remo tem uma certa confiança. O treinador ele está com o time nas mãos. Essa que é a verdade. Inclusive hoje né, o treinador do Clube do Remo deu uma declaração muito forte. Falando sobre os jogadores que passaram mal ontem no jogo. O Pavani, né, que quase desmaiou ali e depois foi cobrar um escanteio. É, o Marco Antônio e o Bispo que vomitaram no intervalo. Né? O calor estava muito intenso, né? Acho que o Piranga também sentiu muito isso ontem. Isso também foi um fator, assim como a chuva foi um fator no primeiro jogo, no jogo lá contra o São Bernardo, também esse jogo aí contra o Ipiranga, né, essa questão aí do calor também, ela afetou bastante. E o Remo, assim, como o nosso próprio treinador falou, 
foi o time que foi na superação. O Remo venceu né, a equipe aí do Ipiranga mais na superação. Mas jogou muito bem, né? Temos que assumir que o Remo jogou muito bem. E o treinador do clube do Remo está de olho nisso. Ele vem preocupado né, com essas, vamos dizer, né, essas lesões, abre aspas, desses jogadores. Mas espera contar com todos eles aí para esse confronto contra o ABC. O Remo vai ter um bom tempo para recuperar os jogadores, para recuperar os atletas, para poder enfrentar aí o ABC já na próxima segunda-feira. Um confronto complicado, como eu disse para vocês, perigoso. Mas caso o Remo consiga o triunfo nesse jogo, o Remo volta de vez para a competição, na briga do G8 da competição. E quem sabe, né? Em caso de derrota ali do Ipiranga, o Remo não possa, pelo menos nessa primeira parte ali, figurar o G8 da competição, terminar uma rodada no G8 da competição. Lembrando, Ipiranga tem três jogos a menos e a distância hoje do Clube do Remo para um time que tem os nove jogos é de quatro pontos. Essa equipe é o Figueirense. Lembrando, o Remo também na, enfrenta o Figueirense na Série C, então o Remo pode encurtar essa distância até mesmo no confronto direto. Deixa aí nos comentários o que você achou dos jogos de hoje, se você surpreendeu com os resultados, deixa aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!